lestari dan ini mudah-mudahan ke depan Gunung Wukal bisa menjadi sentra durian unggulan Selamat pagi, salam pertanian Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo Petani dan penjual bibit durian Penjual madu asli apa Lebah liar Lanceng dan madu bunga randu Madu apa Australia Madu bunga randu Lebah Australia ya, Ini pada pagi hari ini Kita Mau Adakan penggemburan di tanaman Durian saya di 24 Karena ada yang tanya di kolom komentar e, Itu Pak Perkembangan durian D24 Terus Namplung sama super tembaga Yang Di planter bag dulu Ukuran kecil perkembangannya Gimana Pak Jadi ini mau sekalian saya Bikin video ya Nah ini kita bersihkan dulu dengan sabit rumput-rumputnya karena pemotong rumputnya lagi dipinjam orang teman-teman dan ngalah lah itu karena cuma apa ngebersihin sedikit-sedikit aja kok kita pakai sabit nggak apa-apa seperti itu kita bersihkan dulu bawahnya lalu nanti kita gemburkan nah durian ini ada yang bilang D24 ada yang bilang D168 tapi saya sendiri juga tidak begitu mengenali tapi sudah saya tanyakan baik D24 maupun D168 itu sama-sama bagus jadi ya tidak apa-apa lah buat selingan di kebun nah ini kita mau bersihkan seperti ini dulu di babat jangan lupa ya ini di subscribe channelnya Bang Radi Channel ya Bang Radi Channel ini mempunyai channel Youtube dan subscribe nya sudah 900 berapa bang? Mat, mat 944 wah 1000 subscribe tinggal tapi mendip men, tapi mendip mendip tinggal 60 ya tolong di subscribe karena subscribe itu gratis subscribe itu enggak enggak apa enggak ngangsur cicilan <laughs> jadi ah, silahkan tekan tombol subscribe bunyikan loncengnya agar Bang Radi makin semangat dalam memberikan apa pengalaman-pengalamannya dalam berkebun durian bagi yang subscribe channelnya Bang Radi kita doakan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya e, ditambahkan rezekinya diberikan kesehatan ya, terus pokoknya kita doakan yang baik-baik yang enggak subscribe juga tetap kita doakan supaya tetap sehat yeah. selalu ya Bang ya kita melakukan sesuatu harus dengan ikhlas jadi kalau ini saya channelnya Bang Radin, insya Allah nantinya juga namanya nyenengin orang, membahagiakan, membahagiakan orang juga pasti ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ya, pertama-tama seperti ini dibersihkan seperti ini. Ini udah lama ya, nggak nggak kita urus, teman-teman sampai rumputnya sampai kayak gitu. Sebenarnya yang ini kakek sabit yang bawah sana dekat dekat datang nanti kita cabutin bang, yeah. jangan dengan sabit. Nah, bagian bawahnya dicabutin seperti itu pakai manual pakai tangan ya nanti juga habis ini langsung kita sambung video itu yang perkembangan bibit namplung sama super tembaga yang di dalam pot yang waktu itu kita tanam kecil sekali wah sekarang sudah mantap dah. sudah mantap semua teman-teman itu ya perawatannya cukup sederhana Oh, apa media tanamnya juga waktu itu sudah ada di video saya ya, dari kecil itu kita cuma pakai media tanah sekam dan furadan sedikit pupuk NPK di sekali lagi kenapa di awal tanam saya memakai hanya memakai pupuk NPK 16 16 karena apa karena eh, melihat dari pengalaman saya jikala awal tanam saya dulu memakai pupuk kandang Kebanyakan daun-daun durian saya kecil-kecil keriting, kecil-kecil <laughs> keriting dan kuning. Kecil keriting kuning itu kan bagi petani durian kan dilihat juga nggak enak ya teman-teman. Tapi kalau lihat durian yang daunnya sempurna kayak gini, hijau, seger kan ya kita makin semangat untuk merawat. Tapi kalau melihat tanaman durian di 
lihat atau enggak nyeneng kayak gitu ya akhirnya patah semangat juga nanti kalau tapi saya mengimbau pada teman-teman supaya di dalam menanam durian itu harus jangan patah semangat harus tetap semangat kalau ada kendala dalam menanam durian yaitu nanti kita juga akan tambah pengalaman dengan permasalahan pada tanaman durian kita ya, sudah dibersihkan seperti ini ini Bang Raji cuci tangan mungkin biar nggak licin tangannya kena tanah buat nyangkul Nah, setelah dibabat kita gemburkan kecil-kecil sini dengan cangkul hmm, itu ya teman-teman ditarik keluar sebenarnya sangat sederhana sekali oh, dalam menanam durian itu saya perawatannya soalnya kita memang apa ya bisa bertani ini karena pengalaman langsung enggak bukan dari ahli pertanian kita belajar dari ahli pertanian itu bukan karena pengalaman langsung di saat ada kendala apa nanti kita tangani sama Bang Radi. Jadi kalau kalau ditanya Pak pH tanah di sana berapa? Saya juga belum per pernah mengukur pH tanahnya berapa. Tuh, Alat ya? <laughs> Ini Bang Radi suruh beli aja. Nanti malah panik Bang kalau tahu. Hmm. Iya. <laughs> Jadi pokoknya kalau hujan musim hujan bang itu tanaman ya pasti pasti ada kendala kuning tanahnya asem jadi untuk menghindari tanah asam itu seperti apa ya termasuk gini jangan terlalu dekat menaruh seandainya yang pakai pupuk kandang itu jangan terlalu dekat apalagi ditanam di, da di dalam bang kalau secara apa e, itu pengalaman kita kalau ditanam di de, ke dalam tanah tanah nanti kena air hujan kena apa itu ya nanti lengket bang nanti banyak cacing banyak gendot Jamur. jamur juga gitu loh bang Dan menurut saya gitu kalau kita sudah menanam durian itu tetap ada plus minusnya bang di setiap musim itu karena apa namanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musim hujan musim kemarau itu juga sudah ada manfaatnya sendiri bang mungkin di saat musim hujan itu nanti tanahnya pH nya nurun itu juga mungkin di saat musim kemarau berikutnya kita juga apa tanah kita juga akan akan ada nilai plusnya bang itu loh. Tapi kalau kita sudah musim hujan atau warnanya dikasih apa kayak dolomit segala macam itu nanti jangka panjang juga efeknya mungkin ada juga Bang namanya apa? Namanya itu juga sudah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala gitu kalau pemikiran saya. Ya cara mengatasinya ya cukup sederhana apa? Air jangan sampai terlalu menggenang di bawah pohon ya seperti itulah Bang. Kita bersihkan bawahnya supaya tidak terlalu lembab. Kita kalau memberikan pupuk kandang juga pakai karung itu e, supaya yang masuk ke dalam hanya nutrisinya saja kan gitu bang. Tapi kalau musim hujan tuh tinggi bagus tapi harus lebar. Uh -huh. Ya memang tinggi harus tinggi. Lebih, lebih tinggi lebih bagus ditinggikan tapi seperti. Harus, harus lebar kan. Nah. Jangan seperti gunung. <laughs> Jangan seperti gunung. Ini sekedar ngobrol ya ini jadi videonya enggak pindah-pindah namanya kita ngerawat ini pengemburan sini itu loh seperti Pak Radi yo. nanti dibikikan got seperti ini melingkar tapi jangan dibiarkan seperti ini nanti rumput-rumput yang habis dibabat tadi dimasukkan ke sini nanti diuruk lagi dari tanah luaran supaya nanti kelihatannya melebar selain aman untuk tanaman itu juga dilihatnya lebih cantik ya Bang ya tanamannya dilihat lebih cantik ini tetap kita selesaikan dulu ya sebelum kita pindah ke durian nampung dan super tembaga jadi kalau teman-teman ingin melihat cara kita ya harus sabar jangan di skip skip ini kalau di skip skip biasanya ada yang tanya di situ sudah ada di penjelasannya di dalam video tapi masih ada yang bertanya tapi ya nggak apa tetap kita jawab nah itu dimasukkan seperti itu yes itu nanti setelah akar ini apa rumput ini membusuk juga akan menjadi pupuk. Nanti tinggul lagi dari sini. Hmm. Ini bang Radi agak-agak pilek bang. Iya. Agak-agak pilek ya. Saya juga pilek bang. Tapi <tuh> anu bang, kayaknya ya nggak corona bang. <tuh> corona juga saya nggak tahu. Soalnya kalau kalau dulu memang saya pilek ya seperti ini musim-musim hujan panas hujan panas hujan panas itu memang gampang sekali pilek jadi kalau kita tetap apa 
berpikiran positif aja yang penting apa protokol kesehatan saat berkerumun tetap pakai masker namanya pilek ataupun corona itu juga penularannya lewat udara ya virusnya mungkin lewat persentuhan ya kita yang penting protokol kesehatan bang tapi kalau sudah kena pilek wah jangan berpikiran wah nanti corona corona nanti malah tambah nemen bang tambah parah yang penting ya tetap jaga kesehatan jangan lama-lama kalau pilek banyak minum air hangat dan jangan lupa juga konsumsi madu. Wah, madu <laughs> konsumsi madu, jadi bukan karena corona aja ya. Konsumsi madu itu bagus untuk kesehatan. Contohnya apa? Orang-orang zaman dulu itu kalau punya anak badannya anget bang, itu biasanya cari madu. Cari madu, tapi madunya madu yang kualitas ya, jangan madu yang abal-abal nanti kalau madunya campur-campur ya malah tambah nemen bang tambah parah ditimbun lagi ditimbun lagi yo ditimbun dari luaran jadi nantinya akan kelihatan lebih cantik lebih cantik dan tanaman nanti juga aman dan berikutnya itu rumput dari sini itu di... dimasukkan ke dimasukkan lubang yang sini ya. nanti semakin lama semakin melebar jadi video ini sebenarnya sudah berkali-kali bang kita bikin ya cuma kita selalu mengingatkan karena apa setiap saat juga ada pengikut kita yang baru bang jadi ada yang penonton-penonton pemula juga. Agar yang cepat pohon durian itu mengarah ke samping misalnya. Oh, iya. Jadi, Kalau digemburkan akar juga anu, mudah menembus iya. ya bang. Ini baru usia berapa bulan ini abang ya baru ya. Baru berapa bulan lah ya lupa ada di video saya penanaman durian di 24 mungkin bisa dicari. Yang penting itu sampingnya digemburkan samping. Ini udah habis di browning sama Bang Radi ini. Oh. Baru berapa bulan di browning ini juga kena jamur loh Bang. Oh. Ini. Iki. Oh. Ini. Iki. Itu keluar air. Hmm. Ya, Engkau kan Bang atasi Bang. Oh. Ini. Oh. Nanti ini ya kalau ada kejadian seperti ini ngeluarin air di saat pagi hari itu diindikasi mungkin kalau tidak jamur ya bisa juga penggerek batang. Oh ini dari dalamnya keluar air Bang. Ini parah Bang ini. Nah, tapi ini jangan panik kalau ada kejadian seperti ini tinggal oh ini ya ngeluarin air oh uh. tinggal apa celupkan kapas ya celupkan kapas ke dalam apa fungisida dan insektisida dicampur itu fungisida dan insektisida tidak usah pakai air ya polosan aja nanti kapasnya celup tinggal taruh di sini kalau perlu pakai tali di tali supaya nggak jatuh nggak apa-apa ini tetap bisa subur kalau menurut saya itu hal-hal semacam itu tuh sepele nggak usah pakai anak-anak tapi jangan sampai ini ada yang saya lihat ini kalau sudah kejadian seperti ini dikorok muter nanti malah mati ini dicukup dikerok pakai cutter sedikit aja lubang ini sedikit asal asal kapas bisa masuk aja ya teman-teman apa mungkin nanti ini kita bikin apa videonya sendiri nah, ini seperti ini Hmm. Si rumput-rumputnya dimasukin seperti ini. Oh, hmm. Kalau ini sih aman. Kalau pupuk-pupuk macam ini malah aman bang daripada kotoran kambing, kotoran sapi sama kotoran ayam kalau dikubur di dalam tanah ya. Kalau awal tanam tanaman baru usia di bawah satu tahun gini ya nanti tinggal tunggu efeknya bang. Berapa bulan pasti berapa bulan atau mungkin tahun. Dia akan kelihatan daunnya keriting, ujungnya kering-kering, kosong. Ya itu sudah. Subscribe aku wah, Eh iya jangan lupa subscribe channelnya Bang Radi. Bang Radi channel ya. Di subscribe biar cepet seribu subscriber kasihan nih loh. Tinggal sedikit aja kok mendip mendip katanya. Tidak apa-apa bang sabar namanya orang saya tuh di dalam channel YouTube saya bang. Saya tuh memang tidak pernah meminta silahkan subscribe channel saya itu kan saya tidak bukannya saya sombong bang tapi gini kalau menurut saya menjalankan sesuatu itu yang penting bermanfaat untuk orang lain dan kalau toh eh, teman-teman yang nonton video kita itu kok tertarik dengan apa apa yang kita bagikan itu insya Allah dia akan subscribe dan yang jelas itu dengan keikhlasan bang Ya. Pemula biar lebih semangat. Kalau ini nanti setelah 1000 subscriber ya, mungkin Bang Radi lebih semangat. Ya. Ini saya cuma mengingatkan, tolong di subscribe channelnya Bang Radi. <laughs> <laughs> Jadi subscribe itu gratis, tidak bayar subscribe itu. 
Jadi kalau saya ya itu tadi nggak coba bisa dicek di video saya nggak nggak ada uh, saya minta subscribe bukan sombong tapi itu tadi ya mungkin subscribe yang saya dapat itu dari teman-teman yang penuh dengan keikhlasan jadi tapi mungkin saya juga tidak lupa untuk membalas budi terhadap teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya dan tanpa terasa sudah hampir 50.000 subscriber loh Bang dengan usia saya dengan apa kemampuan saya itu sebenarnya saya itu dulu gaptek begitu saya pegang HP saya karena ada pemesan mebeler itu minta gambar lewat WA gitu saya nggak pernah WA nan akhirnya saya pilih HP waktu itu tahun 2000 berapa ya 2014 apa 15 saya beli HP tapi baru WA aja Bang untuk saya YouTube itu mulai 2017 itu saya ya apa iseng-iseng bikin YouTube ya, bikin, video. bikin video waktu itu sama Bang Radi ya dan ternyata banyak yang apa subscribe channel saya ya, ya sampai sekarang nggak ya, ada kepikiran oh. apalagi saya pikir walah YouTube Wah. Canda, main video sama saya. <laughs> asal upload asal upload ya. aja nggak ada kok namanya Masuk itu masak. bikin thumbnail aja nggak bisa Bang iya. ya lawaran. lawaran tapi ya tetap anu Bang Alhamdulillah banyak yang mengikuti video saya jadi ya sebagian itu rezeki yang kita dapat kita salurkan untuk mungkin pelestarian alam untuk membantu orang yang sedang membutuhkan jadi Sarang. tapi memang tidak apa semuanya kita dokumentasikan atau kita upload di apa YouTube ya teman-teman karena mungkin hati kita hati kita masih belum belum serak untuk mengupload semua kegiatan kita yang di bidang sosial ya Bang ya kadang-kadang kalau kita upload upload video seperti itu kok hati kita belum merasa nyaman itu ya mending saya tidak upload ya seperti ini jadinya ya oh. jadi nanti luar apa yang mungkin beberapa bulan ke depan rumput ini kita masukkan ke sini yang dari luar sini ya kita masukkan ke sini nanti makin melebar makin melebar biar tidak seperti gunung nah, itu loh bang digempur aja bang ya, nanti ya. nanti itu di perluas karena itu pas peta sharing ya tapi yang sana sih udah kita gempur udah buat ngepot ini sini ini sudah sangat gembur. ini sudah sangat gembur sekali ya oh ya cukup seperti ini perawatannya beberapa bulan digemburkan gemburkan jadi pori-pori ini terlalu buka selalu buka dan nah, cukup seperti ini nanti habis ini kita adakan pemupukan ya nggak usah banyak-banyak kalau segini ya cukup apa satu sendok satu sendok itu loh satu sendok makan paling banyak banyaknya biasanya dua sendok makan tapi seringnya satu sendok makan aja ini kok ditabur sejengkal dari batang kita memutar nanti habis dua tahun apa usia satu tahun ke sana tinggal tambahkan dua sendok makan dua bulan sekali gitu aja tinggal bu nggak ada istilah pasti ya di ini ya kadang ya seingatnya yang penting aman ya, kita pindah di di 24 ini sudah tinggal gembur-gemburkan itu sampingnya ya ini ya. seperti ini jadinya ya teman-teman waduh kena panas dari sini nah seperti ini nah, nah seperti ini jadinya seperti ini nah, kita cek yang D24 sama eh D24 Namplung sama super tembaga di sana. Ini juga waktunya nanti kita gemburkan juga ini musangkingnya di sini. Bagus juga daunnya sempurna. Jadi kalau kita pakai NPK itu daunnya sempurna di awal tanam. Ah ini, ini sekarang tingginya sudah satu meter berapa ini? Udah keker keker banget ini. Ini yang namplung, ini juga namplung. Batangnya juga sudah perkembangannya sudah lumayan ya. Yang dulunya aku kecil kasih penyangga itu. Sekarang sudah segini. Ini yang super tembaga juga sudah lumayan besar. Oh ini loh. Sudah ada kalau 140 cm sudah ada ini. Nah. Ini ya. Ini yang mau kita lahankan besok bulan 10 atau 11 ini. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.